habari za mchana huu ndugu wapendwa kwa sasa ningependa niwaelekeze jinsi ya kuomba bonus yani naomba bonus yani mtaji ambao utakusaidia kufanya trade ni yako na kwa kawaida tunakuwaga na broker wawili ambao hao broker ndio wanatupa mitaji broker wa kwanza anaitwa FBS na broker wa pili anaitwa Exim sasa mimi nataka nikuelekeze kwa Exim Exim yeye huaga anatupatia dola 30 kama mtaji wa kianzio alafu FBS huaga anatupatia dola moja kama mtaji sasa ukipewa dola 30 kwa Exim unafanya trading biashara yako ukibahatika ukapata dola moja na 30 30 yake itarudi wewe za kwako utachukua kama dola moja na pale tu utakapo withdraw utakapoitoa utakapoitoa dola moja yako ndo pale ambapo unaenda ku withdraw ela na yeye ela yake ataichukua kuzali kupa dola 30 kwa hiyo ukishaitoa hiyo dola moja ambayo itakuwa imekupa dola 30 yake anachukua kwa sasa ningeomba niwaelekeze jinsi ya kuomba bonus kwa exim ambayo waga na ofa bonus 30. Naomba nifuatilie kwenye video hii. Hii inasaidia kwa nifuatilie vizuri kisha ujue jinsi ya kuunganisha. Cha kwanza unatakiwa ufungue web browser. Unafungua data kwanza hii ni internet baba. Unafungua data. Ukishafungua data unaangalia kitu kinachoitwa web browser. Web browser ni zikawa na Opera Mini, ile zikawa Mozilla Firefox au na zikawa Google Chrome. Lakini na kushauri na Google Chrome. Hasa utafungua utaitafuta Google Chrome au web browser kwenye faili zako. Mimi kwa haraka inaonekana hii hapa. Hii unayoiona hii hindo Google Chrome. Hasa hii Google Chrome mimi nitaifungua. Nikisha ifungua nitaenda ku search ninaandika exim bonus Samba. Hapa utechi utaandika exim bonus imekuja tu pale kama itajaita kuja unaendelea exim bonus bonus baadaye una search hiyo exim bonus Ukisha search exim bonus unakuja hapa hii nani atalia iliyoandikwa exim group hapa exim group dola 30 no deposit una click hapo hapo ukisha click hapo inafunguka ukisha funguka una unaizoom kwa katikati hapa rangi nayo inatofautiana na hii yenye kitiki hapa ambayo imeandikwa do, link dola 30 no deposit bonus hapo ndo una click uta click hapo hapo ndo tumeanza kuunganisha fatili ukisha click hapo utaenda shuka nayo itakupa claim bonus kuna neno kwanza continue tutaliona kuna claim bonus una claim ya bonus hapa ya kijani una click hapo ukichagusa hapo sasa itafunguka sasa form ya kujaza ameandika real account registration moja ya mbili manake form za usajizi po mbili unaanza sasa unashuka chini hapa cha kwanza utaandika jina lako cha kwanza utaandika jina lako first name ya pili utaandika last name alafu hapa nchi yetu si Tanzania tu utaacha Tanzania hapa prefer language preferred language ni english unaweka english hapa namba sim namba unaandika namba yako ya sim hii namba ukishaitumia usije ukairudia tena ukaweka namba hiyo hiyo. Kama ushawahi kuitumia namba unaweka tena namba nyingine. Unaweka namba. Unakuja kuandika email. Email yako utaandika. Email unayotumia kwenye simu. Hapa ndo naelekeza. Hapa nitakuwa nishamaliza kujaza hizo za juu. Unakuja sasa hapa kuna kitu umeandika trading platform type. Type wewe shuka hapa chini. Wewe chagua kinachoitwa MT4. Hii hapa MT4. Unagusa MT4. Hapa anauza account types. Account type unaweka standard hii ya pili ya kwanza hii. Unaandika standard. Chaguza standard una proceed step number 2. A step inayofuata hii ndo registration form ya mwisho utaandika tarehe ya kuzaliwa hapa utaanza kujaza kama mimi unaweza kaandika nimezaliwa tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka lesi unaweza kusema 94 baada ya hapo unaandika hometown 
home town mimi mazingira ambao nipo nitaandika nipo Dodoma nitaandika Dodoma street niko street namba ni 34 alafu residential address residential address unaweza kuandika yoyote tu hapa ni yoyote siniulize 50 hapo naandika zip zip code au post code Tanzania tuna nini tuna plus 255 au unaweza kuitoa hii plus lakini kwa sababu naomba zile zip code unaandika 255 hapa una anakuambia kwamba are you a USA citizen for task purpose unaambia hapana wewe si wa Tanzania unamwambia no unakuja hapa na kuambia current base account based currency hapa unashusha sasa hela unayotumia sasa wewe unataka hela yako iwe nini iwe dola au iwe euro ukichagua hii USD api na wewe iona hii USD hii USD hii unapewa 30. Ukichagua euro hii ya kwanza unapewa 25. Sasa mi wewe unataki uchukue tu USD hii hapa. Utachukua USD. Leverage kwenye leverage hapa tiki hiyo ndio hapa. Shusha andika 1.5 hii hapa kama unavyoiona 1.5. Account bonus hapa. Account bonus utasema I wish to receive bonus. Unataka upokee bonus uta click hapa. Hapo tunakuja investor investor information maana yako naanza ya kwanza investment USD hapo ta click haya hapa chagua lolote lile usiniulize weka hata hili hapa muona alafu hapa shusha angalia investment wewe unafanya invest unaweka investment unawekeza employment status utasema self employed utajua mwenyewe alafu nature of business nature of business unaweza ukasema tu kwamba nipo in education au business to business biashara kwa biashara unakuja level of education utasema unaweza ukasema secondary au high level high school fresh unakuja total estimated income hawe kiwango chako unachotaka kuanzia shingapi unaweza ukasema less than dollar hii hapa less than dollar 50000 hizi hapa ni sawa tu lakini unachagua yote ile pale unakuja you are total estimated USD unaweza ukasema less than hiyo hiyo sio lazima urudi unaweza kuandika chochote kile hapa sasa unaambiwa andika password ambayo ni strong password ambayo wewe itakusaidia sasa password hapa hiyo password unayoiandika hapo ikariri. Sasa password utaandika Yaani hapa ni mwenyewe. Yenye rifi kubwa hapo. Rifi ndogo hiyo. Namba neno. Unakuja ni confirm hapa. kana zijafanana na zijaendana hii hapa na ma, na mazambi ngoja niandike vizuri bila shaka naona kwa sasa zimeendana maana zimeweka tiki zote hata confirm unaweka tiki i agree i declare baadaye una open elili account uta click open elili account ukisha open elili account itakuwa tayari kwa sababu hapa una save password itakuwa tayari sasa ambacho anasema sasa cha kufanya taarifa tunyia kwenye email tayari email imeshaingia hii hapa angalia kwa juu hapa anasema confirm your email thank you unaona kwa hiyo ndo wamenipa hii sasa wewe cha kufanya wewe kata sasa hatua zizobaki tumeshafungua account anasema what to do next step ya kwanza confirm your email kule simekuja kwenye email ndio utaenda uka confirm ya pili log log in to the member area uta log in step ya pili step ya tatu validate, validate your account hiyo step ya tatu step ya nne download x 
XMT4 platform unaenda ku download sasa ile nini ile Meta Trade platform ya kuchezesha mchezo wako ya kufanyia biashara bila shaka ziko watu wanne twende tuzifuatilie basi nitafanya ya kwanza ya pili nitafanya ya tatu nitakuelekeza wewe utakaifungua account kwa sababu mimi sifungui account ya kufanyia biashara account ninayo na kuelekeza tu haya tunakata hapa tunaanza na hatua ya kwanza kufemu email ku confirm email tunaenda tu kwenye email moja kwa moja kwenye email hii hapa imeandikwa exim welcome to exim kuna kugusa hapo baada ya kugusa kinachofuata ni confirm email confirm email una click tu hapa Tayari hapo tulishia mariza atuwa ya kwanza yu ya kukonfirm email Hiyo ni confirm di Ya pili ni logi ini into the member area Si member area hapi miandika member area access Tunenda kulogi ini kwenye member area Hapo naingiza password yako Hapo naandika int4 platform Hapo naandika password Ulio ingiza kule Password ni yu ingiza kule mimi Ilikuwa ni ilikuwa ni hafu unalogi kama umesawo password ya wana na shida baadae sasa hiyo hatua ya kwanza tumia pili tushia maliza ya kulogi ni kwenye member area hatua ya tatu ni ya kuvalidate Hatua ya tatu wanasema validate your account here Mana kukisha gusa hapa Validate tunaanza kutuma tarifa sasa Uwe na kitambulisho sasa Uwe na kitambulisho hapa Cha kwanza wana kwambia Do you have a task identification number Tini hii hapa identification number Hatuna hiyo ni anji anji Tunasabumiti sasa hapa unavuona hapa proof of identity hapo tagusa blazi hapo unachagua kitambulisho chako kwenye download hapa utachagua kitambulisho chako picha kilichopo hapa kitambulisho utachagua utachagua kitambulisho kisha kipata kitambulisho utakituma utakiposti umona utakikliki let's say picha hii hapa hapo utakui misha ingia unakuja hii proof of of residential residential hapa ni, ni voucher kasha la voucher unalipiga picha unachukua kasha tu la kawaida unalipiga picha ndo unatuma hapa lakini hapa proof of identity utatuma kitambulisho na penyewe hii hapa field hii hii ya kutuma kitambulisho hii unayoiona utaenda utachagua kitambulisho utatuma baada ya hivyo kwa sehemu inaandikwa upload your document Ukisha upload document utasubiri sasa utasubiri ndani ya masaa 24 ya waking hour watakuletea SMS kwenye email imeandikwa validation of proof of an identity wakisha kuletea hiyo SMS tayari we ni tafute nipigie simu tuonge nitakuelekeza jinsi ya kupata bonus ya kupokea bonus na mazita kuwa tayari nitakuelekeza baada ya pale nitakuelekeza jinsi ya kufanya trading ya kwanza biashara yenyewe Mbila shaka menelewa. Kwa leo namba ni komea hapo. Tuta endelea tena. Hiyako ni hapa ni kwa exim. Kwa ukifanya hivi. Utakuwa tayari kwanza trading. Kwa hatua zinazofata. Uwe utakaifanya hivi. Ukafanikiwa. Nitafute nitakuelekeza hatua zilizobaki. Zilizobaki kweli nitakuelekeza. Nitakuwa wafanyi kwenye simi yako. Sio simi ya kwangu. Kwa sababu mimi. Kwa sasevi zifungu ya account. Account ni nayo. Asante na shukuru kwa hilo.